中美军机台海上空惊险对峙二十分钟，美军被中国战机警告，证明这里不是国际水域。观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅先生。近日，关于台海是不是国际水域的问题，引发了美国人的焦虑。这原本只是中国对美国用国内法替代国际法，危害台海和平稳定的反击，却被美国人解读为。中国把台海定义为内水，反而指责中国要违反国际海洋法。实际上，中国反对的只是“国际水域”这个美军定义的名词，并不影响各国的船舶、飞机在台湾海峡通行的权利。就在这个关键时刻，美国印太司令部声明称，一架美军的 P-8A 反潜巡逻机，六月二十四日飞越台湾海峡，展示了美国所谓的。对自由开放印太地区的承诺，解放军东部战区回应称，对美国军机的行动全程跟踪警戒，并谴责美方的行为严重的危害了台海地区的和平与稳定。解放军当天广播驱离美国军机，出动战斗机全程伺候美国的军机，双方在台海上空对峙了二十分钟。据台湾林传媒、三里 Live 新闻等披露。美国的 P-8A 反潜巡逻机由南向北飞行，并开启了航空识别器，在台海上空以航迹画出了所谓的海峡中线。解放军军机先后以中文和英文广播驱离：“我是中国空军，你已经接近我领空，立即离开，否则已与拦截。”美国军机要求解放军军机保持安全距离，并强调自己是依照国际法飞行。双方的军机在台海上空精简对峙长达二十分钟。要注意，解放军的飞行员并没有说台湾是中国内水，而是强调美国的军机已经接近中国领空，我们完全是按照国际法的要求保护自己的利益。当然，美国人也自称是依照国际法飞行，但是中国完全有权利对美国军机的行动给予监控、警告和驱离。国际法。的确允许一些国家的飞机在台海活动，但是也允许中国军机近距离警告。美国非要钻国际法的空子，蓄意干扰、破坏地区局势，危害台海和平稳定，那么中美就有可能发生危险接近甚至撞击这样的突发事件，这才是美国人不得不面对的危机。中国外交部发言人汪文斌日前以《联合国海洋法公约》和《中国国内法》为依据。驳斥了美国的观点，称国际海洋法根本没有国际水域一说。自此，美国一直宣传的“中国要将台湾海峡内水化”，也就是中国要求，凡是进入台海的外国船只、飞机都要进行报备。美国军机和战舰越过台海的频率约为每年十次左右。最近的一次是罗亚尔港号巡洋舰在五月穿越了台海。从此次解放军的反应。就能看出来，中国从来就没有把台海定义为内海一说，我们才是完全遵守国际法的国家。相反，美国人嘴上说，是在按照国际法的规定在任何地方飞行，但是偏偏要进入台海挑衅，给台独分子打气。只要美国的军舰、飞机没有进入中国的领海领空，我们不会直接对美军的目标实施军事打击。当然。美国的军机也不敢在海海地区上空对中国军机进出，但是谁都不愿意做出被对方认为是非常示弱的行为。而这种默契并不是一直安全的，因为一旦擦枪走火，很可能无法管控。之前我们说过，美军很可能不会理会中国对台海是不是国际水域的定义，他们以后还会不断的来挑衅，要对付美国的这种。打着国际法的幌子，高唱维持基于规则的国际秩序的强盗，就得用各种武器去伺候，把美军当成模拟攻击的靶子，或者把破旧的美舰当成嘲笑的对象，才能让美国人深切地感受到自己的所作所为是要冒极大的风险的。而这种不可预测的风险，他是否可以承受，就不得不认真掂量掂量。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。